Hi, baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les saam met SSL. Ons is bij ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na die feestheers. Hoe om Jezus in uitdagende tye te volg? Ons kyk hierdie week na les 7 vir 5 tot 11 augustus. Ons kyk na die verenigde lichaam van Christus. Ons geetekst vir die week kry ons in die feestheers 4 vers 11 en 12. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heilige stoeteris vir hulle dienstwerk tot opbouwing van die lichaam van Christus. Ephesians 4 vers 11 en 12. Ek lees weer. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars om die heilige stoeteris vir hulle dienstwerk tot opbouwing van die lichaam van Christus. Ephesians 4 vers 11 en 12 Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een dag wat u ons geskenk het om u naam groot te maak en u woord uit te leer en hierdie lesie saam deur te gaan. Ons wil u bid, Heer, asjeblief, wat u ons al sien in vandagse les. Ons spir het in Jesus' naam. Amen. Hai, baie dankie dat jylle saam ons inskakel vir vandagse les. Voor ons begin met vandagse les, wil ek u net weer herinner, asjeblief, druk die duims op knoppie, en as u ook hierdie kyk tot aan die einde, sal die program op YouTube en Facebook ook vaststel, dat mense hou van hierdie program, en dan sal hulle dit vir ook aan meer mense uh, blootstel. So baie dankie vir elkeen van julle so ondersteuning. Kom ons gaan na vandagse les toe. Ons is vandag by woensdag 9 augustus, gaves van die verhewe Christus. Die les sê, Paulus gebruik by Psalm 68 vers 18, om die verrese verhoog te sê vierende Jesus, wat gaaf is van omhoog aan sy volk gee te beskryf. Ons het gister daarna gekyk. Dan vraag die les, wat er gaaf is, gee die verhewe Jesus, en vir wat er doel? Nou dit vind ons in die VCS 4 vers 11 tot 13. Kom ons lees dit. En hy het gegees sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heilige stoeteris vir hulle dienstwerk tot opbouwing van die lichaam van Christus, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seen van God, tot de volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. So hier is vier poste of gaves van Christus. Die eerste is apostels dan profete, dan evangeliste, en dan herders en leraars. Nou, hierdie herders en leraars, as mens kyk na die Griekse uh, 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 woorde wat hier gebruik word, dit duid op een specifieke groep, hierdie herders en leraars. Nou, hierdie gaves het een belangrike werk, een belangrike doel, en daai doel van die apostels, die profete, die evangeliste, die herders en die leraars, Hierdie gaves wat God gegeet, is, sy doel is, in vers 12, om die heilige stoeteris vir hulle dienstwerk, tot opbouwing van die lichaam van Christus. En dan sê vers 13 iets baie belangriks, tot ons allemaal kom, tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seen van God, tot die volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Nou hierdie vers 13, was baie belangrik gewees vir die eerste adventiste, toe hulle geconfronteer word met hierdie profetiese gave van Sister White, E.G. White. En hulle het gewonder hierdie gave van profesie, en nie net die gave van profesie nie, maar al hierdie gaves, was dit net gedierende die apostelse tyd gewees, of sou dit voortdier tot die wederkomst van Christus? En dis dan waar hulle hulle antwoord gekryd is in hier in vers 13, want hier in vers 13 sê dit vir ons, tot wanneer dit sal gebeur. Dit sê, gaan het weer lees. Totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seen van God, tot de volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. En dit sal gebeur recht dier, net gebeur, recht dier die geschiedenis van die Christuskap. Dit gebeur nog steeds en dit sal anhou gebeur tot Jesus kom. Die vroeg adventiste het hierdie idee geillustreer dier middel van een verhaal oor een kaptein van een skip 
te vertel. Soos wat hierdie skip nou aan die haven nader waar het moet heen gaan, het die kaptein gesien dat in die instruksiesboek word daar bepaal dat daar een gids is of een stuurman wat hy aan boord moes toelaat, so dat hierdie gids, hierdie stuurman, om die rechte richting kan stuur om in hierdie haven in te gaan. Iemand wat vertrouwd is met die haven en weet wat er areas om te vermy. Nou, die les sê om die oorspronkelijke instructie streng na te kom, moes hy die gids aan die boord toelaat, of aan boord toelaat. En dan ook verdere instructies, gehoorzaam. En dan het Uriah Smith geskryf, hier so in een boek wat getiteld is, Do we discard the Bible for endorsing the visions? Dis een vraag wat gevra word in Review and Herald vir januari 13, 1863, plaatsie 52 word hierdie vraag gevraag, hierdie uh, 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 visies wat EG White kry, do we discard the Bible by endorsing the visions? Het hy hier geskryf, aangaande hierdie voorbeeld van hierdie stuurman, wat aan boord toegelaat moet word, uh, want die oorspronkelijke instructies, het het so gesê, hy sê, weeg jy ag op daar die oorspronkelijke instructieboek, Nou in die Afrikaanse les het hulle hierdie jyntemal verkeerd oor vertaal en ek wil hy moet asjeblief le daarop. Want het maak glad nie sin nie. Ons het dan gesien dat hierdie stuurman moet aanvaar word dier die skip om op te kom om hulle die richting in die haven in te wees. Maar kyk wat sê dit hier so. En hulle sal sien ek het doodgetrek daar so met rooi. Ek gaan het lees soos wat hulle het geplaas die so die fout wat hulle gemaakt het. Nou sê jy so, wie gee ag op daar die oorspronkelijke instruksieboek? Hulle wat dier die stuurman verwerp word, of hulle wat dier die stuurman aanvaar word, soos wat die boek hulle voorskryf om te doen, oordeel self. Nou baie duidelik, is het nie die stuurman wat hulle verwerp nie, of aanvaar nie. Dit is hulle moet die stuurman aanvaar. Hulle word nie dier die stuurman aanvaar nie, Hulle moet die stuurman aanvaar. Ek hoop ek maak sin. As ek het nou gaan recht lees, gaan het so lees. Hulle wat die stuurman verwerp, of hulle wat die stuurman aanvaar, soos wat die boek hulle voorskryf om te doen, oordeel self. Die vraag is, wie gee ag op daar die oorspronkelijke instructies? En die oorspronkelijke instructies het gesê, die stuurman moet aanvaar word, nie verwerp word nie. Ek lees, Lees het vir Jesus wat het in die Engels is, waar hy dit oorvertaal is in Afrikaans. Dit sê, Who now heed that original book of direction? Those who reject the pilot, or those who receive him? As that book instructed them, judge ye. So hierdie pilot is nou die gids wat hulle moet wees hoe om in die haven in te kom. So kan jy sien dat in die Afrikaans het hulle gesê, hulle wat dier die stuurman verwerp word, nee, dit is nie die stuurman wat hulle verwerp, nee, dit is hulle wat die stuurman verwerp of aanneem, om hulle te wees hoe om in die boord, in, of hoe om in die haven in te kom. Ek wil nie daar vir u uitgelig het, ek hoop ek maak sin, ek het myself nou lekker dier mekaar gebraad. Maar, uh, gesels met die kommentaar gedeeld hieronder, as jy meer inlichting, of meer verduideliking nodig het daar so. Die les sê verder, ons moet versichtig wees, wanneer ons herders, leraars, onderwijsers of evangeliste identificeer. Ons moet seker maak en ons moet hulle toets teen die woord van God. En dan praat het nou weer hier so van, hierdie mense waarvan gepraat word in Paulus' tyd, aan wie al hierdie gaaf is gegees. En dan sê dit hier so, so ver as wat ons kon vaststel, moes hierdie leiers in Paulus' tyd amal leke werkers gewees het, wat die huiskerke in die feese bedien het. En dan vraag die les, al jy kan ook gaan kyk na 1 Petrus 2 vers 9, handelinge 2 vers 46, en handelinge 12 vers 12. Geselfs asblief in die kommentaar gedeelte met ons hier oor. Dan vraag die les, vir die vraag aan die einde van die dag, hoe kyk na Jesaja 5 vers 4. Na Jesaja 5 vers 4, die eerste gedeelte sê, wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aangedoen het nie? Ek wil graag die hele ene lees. Ek kan nie daarvan, is daar net een gedeelte van die vers gebruik word nie. Dit lees. Wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aangedoen het nie? 
Waarom moet ik verwachten dat het drijven zo dra en dat het wilde drijven voortgebracht? Nou, in jullie vraag wordt ik klein geleerd bij het eerste gedeelte en ik versta hoe kom. Wat is daar meer te doen aan mijn vinger en wat ik daar niet aan gedoen het niet? So, met andere woorden, die Heer sê, ek het alles gedoen wat ik kon doen. Nou, en dit in gedachte. Denk na oor hierdie vers in die context van wat God ons als Seemde God van de Kerk gegeet en die bediening van Ellen J. White. Hoe is dit van toepassing? Hierdie gedachte van, wat is daar meer te doen aan mijn vinger wat ik daar niet aan gedoen het nie? Met andere woorden, ons moet die halve in. Dus tijd. Die, die halve is, is, is voor ons. En God het de gids gestuur, zodat so ons in die halve moet ingaan. En als ik moet kijken naar mijn ondervinding, die meeste van ons volg niet de instructies van die gids, zodat so ons veilig in die halve kan inkomen. Maar ik van ons gaan op je rotse, stamp die die bank vast, omdat die instructies niet gevolgd worden. Nie. Is daar is instructies voldoende? Als het voldoende is, ai, hoe kom volg ons het niet? En ik is schuldig, ik praat van mijzelf hier zo, wijs niet vanger niet. En ik geloof het veel werk te doen, God het voor onze gids gegeven, voor die specifieke tijd waar ons leef, zodat so ons die halve kan ingaan. Ik zal het mij in die commentaar gedeeld hieronder. Wat is die gedachte hier rondom? Ik weet is een groot bespreking in de Adventiste Kerk, vooral hier die laatste ruk. Kom ons gezellig samen, maar kom ons doen het in liefde en in eenheid. Kom ons sluit af met gebed. Je moet zijn vader bij mij, dank je voor vandaag zijn les. En dat ons kan zien, hier die gaven wat hij voor ons gegeven. Hier Jezus, die doel is zodat so ons toegerust kan worden voor ons dienstwerk. En ons dienstwerk is de opbouw van die lichaam van Christus. Zodat so Christus gezien en vereerd kan worden. Niet net in die kerk, in die gemeente, nie, maar ook in die hele wereld. Totdat Jezus verschijnt op die wolken en ons kan naar toe gaan. Hier help ons alsjeblieft om getrouwd te wees en getrouwd te blijven. In Jezus' naam. Amen. Baie dankie dat jullie ons ingeskakel het vir vandag sal les, tot volgende keer, Godsrijke Seen.